गुजरात के साबरमती की तर्ज पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का काम धीमी गति से चलने के कारण इसे निर्धारित समय में पूरा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है जून 2023 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि अब तक 10 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है कृत्रिम झील बनाकर 2024 के चुनावों में वोट बटोरने के भाजपा के सपने को ग्रहण लग सकता है अगर बात की जाए तो शुरू से ही राजनीति का शिकार रहे जम्मू तवी रिवर फ्रंट का काम तो शुरू हो चुका है लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है अगर बात की जाए तो सूत्र बताते हैं कि निर्माण एजेंसी ने भी कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में जुटी हुई है और प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही इतना ही नहीं तवी किनारों पर बड़े बड़े पत्थर आ जाने के चलते निर्माण एजेंसी काम को गति नहीं दे पा रही है अगर देखा जाए तो इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तो शुरू किया गया था और इसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बड़े पैमाने पर जो है लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही साथ जो है जम्मू टूरिज्म में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा बात की जाए तो तवी रिवर फ्रंट का काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहले चरण में भगवती नगर पुल से विक्रम चौक पुल तक तवी नदी के दोनों तरफ तीन दशमलव पांच किलोमीटर कार्य होगा इसमें ड्राई फॉर्म वॉल रिटेनिंग ड्रेन एंकर स्लैब बाएं एफ दाए तटबंध और मध्यम द्वीप के लिए इंटरस्पेटर ड्रेन और पियर प्रोटेक्शन का काम होगा वहीं दूसरे चरण में तवी पुल से विक्रम चौक से लेकर गुज्जर नगर पुल तक काम होगा परंतु एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है की क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं इस पर जो अन्य लोग हैं वे भी अपने घरों की रोटियां सेक रहे हैं कई बड़े सवाल हैं इसके साथ ही तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस गति से इस काम को किया जा रहा है और क्या उम्मीद जो है वो लगाए बैठे है जम्मू वासी इस पर तैयार की गई है खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता रोमी किरनी की तरफ से जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जी हाँ इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मकसद था ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल यानी कि लोगों के लिए लोगों के लिए काम करने की जो इच्छा थी उसे कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उतारने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कई अन्य प्रोजेक्ट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट है तवी रिवर फ्रंट का जी हाँ इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसे जो है गुजरात के साबरमती पर बने गए प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है और अगर बात की जाए तो इसमें पहले फेज में 210 करोड़ रुपए की लागत आएगी और दूसरे फेज में 320 करोड़ रुपए की पहले फेज की बात करें तो वो चौथे ब्रिज से यानी कि तभी पर जो स्थित चौथा ब्रिज है मैं कैमरा को चाहूंगी वो तो तस्वीरों में आपको दिखाए की जो चौथा ब्रिज है तभी पर तैयार उससे शुरू होकर जो है मेन ब्रिज तावी के बीचों बीच बना हुआ मेन ब्रिज है वहां तक इसका काम होगा और काम जो है काफी तेजी से अब शुरू भी हुआ है और नेक्स्ट फेज में इस मेन ब्रिज से लेकर जो है आगे गुज्जर नगर पर जो स्थित पुल है वहां तक इसे तैयार किया जाएगा पर अगर बात की जाए तो इतने साल क्यों लगे ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अगर बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है आज केंद्र शासित प्रदेश कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा तैयार नहीं करवाया जा रहा है इसकी नींव जो है पहली सरकारों ने रखी और इतने लंबे अंतराल के बाद जो है आज एक बार फिर जो है इसके काम को तेजी दी जा रही है अगर बात की जाए तो कई ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट हैं जिनकी नींव पत्थर तो रख दिए गए पर वो कहाँ गुम हुए उनके बारे में किसी को नहीं मालूम क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बात की जाए तो लाइब्रेरी कम कैफिटेरिया एट मुबारक मंडी की बात की गई थी अगर बात की जाए तो स्कूल्स के अपग्रेडेशन की बात की गई थी ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट जो रणबीर कैनाल है उस पर उसकी बात की गई थी वर्टिकल गार्डन के फेस सेकंड की बात की गई थी सिटी लैंडस्केपिंग और ब्यूटिफिकेशन की बात जो है वो की गई पर एक सवाल है कि जो इतना पैसा यहाँ पर खर्चा जा रहा है क्या वो पैसा सही मायने में सही तरीके से लगाया जा रहा है या नहीं तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस काम को जो है 
गति दी जा रही है इस काम को तेजी से किया जा रहा है क्योंकि अब अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पास बनेंगे उससे जो है कहीं ना कहीं शहर की खूबसूरती जो है निखर कर सामने आएगी शहर जो है और खूबसूरत नजर आएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा जो है टूरिज्म को होगा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर टूरिस्ट पहुँचेगा और लोगों को आमदनी कमाने का भी जरिया मिलेगा पर एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी का मकसद क्या होना चाहिए था वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि तो स्मार्ट जब शहर होगा तभी तो आसपास होगा पर शहर की अगर बात करें शहर की सड़कों पर नज़र दौड़ाई जाए शहर की हाउसिंग क्लोनीज पर नज़र दौड़ाई जाए तो शायद वो उस तरीके से तैयार नहीं है कि वो स्मार्ट कहलाई जा सके जब उस स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो उसकी वेबसाइट पर ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और माना जा रहा है कि इसे जल्द ही कम्प्लीट किया जाएगा पर वो सवाल जो है वो सवाल ही रह जाएगा क्योंकि क्या जम्मू जो है वो स्मार्ट बन पाएगा क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे या नहीं देंगे पर जम्मू को स्मार्ट बनाने की जो कवायद जो है शुरू की गई थी वो लगता नहीं कभी पूरी हो पाएगी क्योंकि आज भी सड़कों के हालात जो हैं वो खराब हैं जगह जगह कचरे के ढेर आपको दिख जाएंगे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है और इसके अलावा कई ऐसी दिक्कतें जो हैं आम जनता को रोज़ाना पेश आती हैं पर उस पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जो है ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो पर परंतु एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उन सब पहलुओं पर भी जाए जिसकी ज़रूरत जो है आम जनता को है जिसके बाद जो है जम्मू सच में स्मार्ट कहलाएगा जम्मू के लोग जो हैं वो मान पाएंगे कि वो एक स्मार्ट शहर में रह रहे हैं और वे एक स्मार्ट यहाँ के वासी भी हैं आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा तब तक ले बने रहें डी न्यूज़ के साथ कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ रोमी केरनी की रिपोर्ट